Salut și bine venit la o nouă călătorie pe canalul meu Trips on Budget. Mă aflu în Bârno și chiar și voi călători la Viena cu trenul privat Regiojet, care are vagon românesc făcut la Astra Arad. Bârno este al doilea oraș cu mărime al Cehiei. Iar aceasta este gara principală din Bârno. Ruta de astăzi nu este una lungă. Călătoria va dura puțin peste o oră și jumătate între Bârno și Viena, iar biletul a costat 7,80 euro la clasa standard Astra. Pentru că pentru vagonul Astra există practic la Regiojet o clasă Astra X. Și sosește și trenul nostru Regiojet 1035, este tractat de locomotivă Simons Vectro. Trenul prea plecat de la Praga și destinația finală a lui este Buda pe Stadelii. În vagonul Astra se află la coada trenului. Putem vedea, vedea aici. Și aceasta este interiorul vagonului Astra, făcut la Arad. Iar aici, în lateral pe ușă, putem observa ruta trenului. Și plecăm la timp din Brno, în timp ce un alt tren, cred că regional, CHS, sosește în stație. Și așa arată locul. O scaunele sunt confortabile, locul e puțin cam strâmt, avem și un ecran de infotainment, voi pune link în descriere și aici spre un video cu o descriere mai detaliată. Wi-Fi există, prize, ordinul e ok, cam strâmb, dar e ok, merge. În prețul biletului intră și o apă mică, precum și o cafea gratuită care poate fi comandată prin telefon sau de la staful trenului. Cu ce se diferențiază RegioJet? E vorba despre serviciile care sunt oferite on board în tren. Am aici cărțuria, să spunem, și se pot comanda destul de, de multe chestii. Acum sunt convins că nu toate sunt uh, available, sunt disponibile, dar na, oricum lista e foarte, foarte mare, iar prețurile sunt uh, foarte bune. Deci, cu job uh, regiojet, sper că în viitor să și le testez, acum au fost o cutere prea scurtă ca să le testez. Foarte interesant se văd norii și creează impresia, iluzia că de fapt sunt niște munți, dar nu, suntem în Cehia, sunt drum spre Austria și relieful este plat, dar arată fain iluzia, mie mi-a plăcut. Și am ajuns în Breslav, Cehia. Aceasta este ultima stație de pe teritoriul Cehiei înainte de a intra în Austria și este un major punct feroviar în Cehia, pentru că vin rute din mai multe zone, Austria, Slovacia, Ungaria, merg și rutele spre Polonia și spre Praga, deci este un nod feroviar situat aproape de Austria și Slovacia. Și acum să vedem toaleta. Sincer, îmi pare atât, atât de asemănător cu vagoanele Astra, CFR pe care le avem, 2186 și 2176, cred, dacă mă încurc să-mi spuneți. Deci arată asemănător. Deci chiar mi se pare că e la fel, e curat, chestiile funcționează. Țin un lucru poate mai diferit față de alte trenuri ce le-am văzut în acest trip prin Europa, e puțin toaleta modelul, dar în rest e ok, toaleta e bună. Și acum am mutat în alt vagon, suntem la clasa low cost, care ar fi costat 7 euro. Menționez că clasa Astra, unde am avut eu bilet, era 7,80 euro. Aici, practic, scaunele sunt mai confortabile, sunt un vagon vechi german, e mai mult loc la picioare, doar că nu ai uh, cafea gratuită inclusă și nici apă, cred, și nu ai nici priză. Deci, dar e fain, e 2 plus 1 configurația, este, este ok, doar că mie îmi trebuie priză, așa că aș prefera vagonul Astra. Și acum sunt în vagonul de clasă Relax care ar fi, cred că, 11 euro, deci, sau 10,90 euro, deci ar fi fost cu 3 euro mai uh, scump decât la clasa Astra și, sincer, eu aș alege ăsta, dacă 
pentru că e un loc mai mare la picioare, scaunele sunt 2 plus 1, sunt de piele, nu am ecran infotainment, dar după cum am arătat, nu ecranul respectiv oricum avea lag și mai degrabă aș folosi telefonul cu Wi-Fi. Asta aș alege eu data viitoare. Și am ajuns înapoi în vagonul de clasă Astra, standard. Chiar aș fi curios să-l compar cu vagonul de la Astra Transcarpatic. Cred că e asemănător, aș fi curios să văd dacă sunt mari diferențe. Din călătorie mai sunt doar 15 minute, ne apropiem de Viena, de sfârșitul călătoriei, Regiojet. În timp ce traversăm Dunărea, aici în Viena, aș dori să te invit să te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o deja și dacă îți place, bineînțeles, tipul de content pe care eu îl fac. Vor mai urma multe filmulețe despre trenuri cu trenuri și tramvaie din Europa și din România. Mulțumesc! Și trenul se apropie de destinația mea de astăzi, Viena, și e timpul pentru concluzii. A fost o cutărie o scurtă, dar plăcută. Nu am avut timp să mă folosesc de serviciile din tren, ale Regiojet, cum ar veni mâncare, cafea, nu am avut timp, dar mi s-a părut o companie ok. Sincer, nu aș mai alege vagonul Astra, mai ales pe distanțe lungi, aș alege cel mai probabil vagonul relax, mi se pare ok, dar și cu Astra îți faci, e destul de confortabil și merit. Deci chiar aș recomanda Regiojet pe timp de zi. Îs curios când o să încerc Regiojet pe o perioadă mai, pe o distanță mai lungă, să văd cum este, dar pentru sub două ore a fost excelent. Am ajuns la Viena, în gara centrală, fără întârziere, la timp. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie și vă aștept și în următorul clip. Ceau, ceau!